സായാഹ്ന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് കോട്ടകൾ തകർത്ത് മാണി സി കാപ്പൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കരുത്ത് പകർന്ന ജനവിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലായിൽ ഏത് ഉജ്ജ്വല വിജയമെന്ന് സി പി എം പി ബി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് വിജയം സർക്കാരിനുള്ള അംഗീകാരം വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും ഫലം സ്വാധീനിക്കുമെന്നും കാരാട്ട് പാലായിൽ തിരിച്ചടിയായത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങളെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി യു ഡി എഫിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ മാഹി പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ ടാറിൻ തകർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പുറത്തായ നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അധികൃതർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയ എൽ ഡി എഫ് മാണി സി കാപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആധിപത്യമാണ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് പാലയെ സ്വന്തമാക്കാൻ മാണി സി കാപ്പൻ ആരംഭിച്ച പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ചരിത്ര വിജയത്തോടെ അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് പാല പിടിച്ചെടുത്തത് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിലും യു ഡി എഫിന് ലീഡ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ പാലയിൽ ജയിച്ചു കയറിയത് യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാംപുരത്തടക്കം ലീഡ് പിടിച്ച മാണി സി കാപ്പന് യു ഡി എഫിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ച നേട്ടമായി മാറി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വോട്ട് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനായതും മണ്ഡലത്തിലെ ദീർഘകാല പരിചയം വെച്ച് വോട്ട് വരുന്ന വഴി നോക്കി ചിട്ടയായ പ്രചരണം നടത്തിയതും കാപ്പന് തുണയായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിയിൽ അടിപത്തറി നിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് പാലാജയത്തിലൂടെ മാണി സി കാപ്പൻ തുറന്നിട്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം നേടിയ മാണി സി കാപ്പന് ആകെ അൻപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജോസ് ടോമിന് അൻപത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു പതിനെട്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടുകൾ നേടി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ പാലാ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ ശക്തമായ മത്സരമാണ് കെ എം മാണിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മാണി അൻപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് കഷ്ടിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലായിൽ നിന്നും ജയിച്ചു കയറിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ കയ്യത്തും ദൂരത്തും നഷ്ടമായ വിജയമാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിനിപ്പുറം കാപ്പൻ തിരികെ പിടിക്കുന്നത് അഞ്ചു പതിരാണ്ട് കൈവശം വെച്ച് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പല കാരണങ്ങളും യു ഡി എഫും കേരള കോൺഗ്രസും നിരത്തുന്നുവെങ്കിൽ പ്രധാന കാരണം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കൂട്ടത്തല്ലെന്ന് വ്യക്തം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വിശാലമായ പ്ലർപ്പിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ പാർട്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നുറപ്പ് മറുവശത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പിക്ക് ആറായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ എവിടേക്ക് പോയെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും പാലായിലെ തോൽവിയും വോട്ട് ചോർച്ചയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയമായേക്കാം വിമർശനങ്ങളുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ യു ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷി നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാലയിലെ വിജയം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ടി മധുരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ പാലായിലേത് സർക്കാരിന് കരുത്ത് പകരുന്ന ജനവിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ സൂചനയാണിത് വികസന തുടർച്ചയ്ക്കായാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തോൽവിയോടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ അടിത്തറ ഇളകിയെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് പാലായിലെ വിജയമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്നേകാൽ വർഷമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിലും തുടരണമെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നും മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജനങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് തീർത്തും അന്വർത്ഥമാക്കും വിധമാണ് ഈ വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വിധി പാ
എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് പാലായിലെ വിജയം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും ഈ ഫലം സ്വാധീനിക്കും I think this uh, result is also an appreciation of the role that the CPIM and the left are playing in the changed political situation after the Modi government has come back to power again and in the forefront of the fight against this authoritarian communal regime is the CPIM and the left and I think people are recognizing this i think this is the significance of the pala result we can expect this to have an impact on those by elections also kerala congressil pj joseph maiyulla tarkam udf inde abindra karyamanannum prakash karat kooti chertu news bureau kanur കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾ പാലായിൽ തിരിച്ചടിയായെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി തർക്കങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കണം യു ഡി എഫിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു പാലായിലെ തിരിച്ചടി യു ഡി എഫ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പ്രതികരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കണം ആ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ തലങ്ങളിലൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായതായി നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അവർ തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു അതെന്തായാലും ആ ഇലക്ഷൻ ആരോഗ്യകരമായൊരു സാഹചര്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അത് കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കണം അവരാന്ന് അവരെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കേണ്ടത് അവരാണ് അവർക്ക് അതിന് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് അവർ നോക്കണം പരിഹരിക്കണം യു ഡി എഫിൽ തർക്കങ്ങളില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച ജനകീയ അംഗീകാരമാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ചരിത്ര വിജയമാണ് എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി യു ഡി എഫ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലമാണ് പാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കേരള കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിലെ ആന്റണി വിഭാഗവും അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പാലയിൽ അതും കെ എം മാണി തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി ജയിച്ചത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പാലയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്തുമാണ് ഇവർ ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടത് മട്ടന്നൂരിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് എൻ വി ചന്ദ്രബാബു എം രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തലശ്ശേരി റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് സമാപിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ടി ശശി തൂണേരി രവീന്ദ്രൻ ടി ലതീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നരവൂർ റോഡിൽ സമാപിച്ചു തളിപ്പറമ്പിൽ നടത്തിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിന് പി മുകുന്ദൻ സി വത്സൻ വി വി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മൂത്തേടത്ത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് സമാപിച്ചത് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് സമാപിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ രോഗനിർണയ ലബോറട്ടറി കണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കന്നുകാലികളിലെ രോഗനിർണയം രോഗസാധ്യതാ പഠനം ജന്തുജന്യ രോഗനിർണയം എന്നീ കാതലായ ദൗത്യങ്ങളോടെയാണ് ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പേവിഷബാധ രോഗനിർണയത്തിനായുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് 
രോഗനിർവ്യാപന സംവിധാനങ്ങൾക്കും മുൻകരുതൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഏറെ ഗുണകരമാകുന്നതാണ് ആധുനികമായി സജ്ജീകരിച്ച ലബോറട്ടറി വളർത്തു മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡോഗ് ക്യാറ്റ്സ് പെറ്റ് ആനിമൽസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ ബ്രെയിൻ സാമ്പിൾസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കർഷകന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ മൈക്രോബയോളജി മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ടോക്സിക്കോളജി പതോളജി ടെലിപതോളജി യൂണിറ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളോടെ നിലവിൽ വന്ന ലബോറട്ടറി കാസർകോട് കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകൾക്ക് കൂടിയുള്ള റഫറൽ രോഗനിർണയ ലബോറട്ടറിയായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു ലബോറട്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് വി വി മുക്ത എം കെ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂൾ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയും ബി ജെ പിയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷമാണ് കൂത്തുപറമ്പ് തൂക്കിലങ്ങാടി ഹൈസ്കൂൾ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി വോട്ടവകാശം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടുപോയത് ഇതിനിടയിൽ പ്രശ്നത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഇടപെട്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഭരണ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ഹൈസ്കൂൾ ഭരണസമിതി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുകയും പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരം വിളിക്കുകയും സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നിദാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും മുൻകാലങ്ങളിൽ കശി രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂൾ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം ഉടലെടുത്തത് കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കളും പറഞ്ഞു വികസന കർമ്മസമിതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ കൂത്തുപറമ്പ് ടൗൺ ഹാളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക കനത്ത സുരക്ഷയാണ് വോട്ടെടുപ്പിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് ടാറിൻ തകർന്ന് കോൺഗ്രസ് ലാബ് പുറത്തായതോടെ മാഹി പാലം തകർച്ചാ ഭീഷണി പാലത്തിലെ കുഴികളിൽ വീണ് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് മാഹി പാലത്തിൽ ടാറിങ്ങും കോൺക്രീറ്റും തകർന്ന കുണ്ടും കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടത് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാവുകയാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുഴികൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല ചില ഭാഗത്ത് ടാറിങ് തകർന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പുറത്തായിട്ടുണ്ട് പാലത്തിന് തകർച്ച കാരണം ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സവും നേരിടുന്നുണ്ട് പാലത്തിലെ കുഴികളിൽ വീണ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമാണ് ഒരു മാസം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ പേച്ച് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് ആരാണ് അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് മായി പാലത്തുമ്മ കൂടി വളരെ ബ്ലോക്കും കാര്യവും കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ വേണ്ടുന്ന റിപ്പയറോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് തരാം വാഹനങ്ങൾ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗികളെയും കൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാൽനാട യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതിനൊപ്പം പാലം ടാറിൻ ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ ടാറിങ് ഒഴിവാക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഗാദി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ മട്ടന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം മട്ടന്നൂർ പി പി ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക ഹാളിൽ നടത്തു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ധനഞ്ജയൻ വി കെ സുഗതൻ എം സുരേന്ദ്രൻ ഒ കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറും മുസോലിനും ഒക്കെ തന്നെ സോഷ്യസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് സമരം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സോഷ്യൽ രാജ്യങ്ങൾ വന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതൊന്നും ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കൂത്തുപറമ്പ് ഏരിയ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ ആറിന് പാട്ടിയത്ത് നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബസംഗമം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ എസ് ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പാട്യം പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറും നിക്ഷേപ സംഗമവും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ കൂത്തുപറമ്പിൽ അറിയിച്ചു ഈ ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് നൂറ്റമ്പതോളം പ്രതിനിധികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം രാജ്യത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖല ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഏവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുമതി നടത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകൾ തകർത്ത് മാണി സി കാപ്പൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കരുത്ത് പകരുന്ന ജനവിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലായിലേത് ഉജ്ജ്വല വിജയമെന്ന് സി പി എം പി പി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് വിജയം സർക്കാരിനുള്ള അംഗീകാരം വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും ഫലം സ്വാധീനിക്കുമെന്നും കാരാട്ട് പാലായിൽ തിരിച്ചടിയായത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾ എന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി യു ഡി എഫിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ മാഹിപ്പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ ടാറിൻ തകർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പുറത്തായ നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് പതിവായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അധികൃതർ തുടരെ സായാഹ്ന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം